innanzitutto grazie al direttore per concederci per il successo questa intervista. Partiamo da Sanremo, quali sono le cose che le sono piaciute di più di questo festival? Ma diciamo il racconto, uh, spesso il festival è un modo per uh, ovviamente dare spazio al festival della canzone italiana, come giusto che sia. Molto spesso però questo non è uh, mh, condito da un racconto vero e proprio, qui ci sono vari filoni di racconto, da quello della bellezza di cui ci parlano Fabio, Luciana e altri, alla, un po' alla storia della RAI, a, a tante situazioni nelle quali si cerca di far uscire fuori da ognuno dei personaggi che sono testimoni diciamo, di questo festival delle storie. Quindi accanto alla canzone ci sono delle storie di racconto. Questo è uno diciamo, delle cose che mi piace in questo festival la qualità degli ospiti se fossimo stati preoccupati degli ascolti rispetto alla serata precedente ho detto non partiamo con Mozart facciamo un'altra cosa e poi magari tutteremo il modo invece siamo partiti proprio con, con l'omaggio da Bado nonostante questo la terza serata di festa di Sanremo ha, fatto più di, ha guadagnato un punto di scelta cioè quasi rispetto alla seconda e che ci fa piacere che vuol dire che bisogna anche osare, se tutto questo poi non porta in termini di confronto gli stessi ascolti della volta precedente, noi dobbiamo preoccuparci più di questo di fare qualcosa in cui crediamo e qualcosa di valido, è chiaro che se gli ascolti fossero una tragedia sarebbe un problema, per me fare tra il 35 e il 40%, che ho fatto il 45 nella prima puntata, esatto, abbiamo fatto il 34 e poi il 35 e delle altre, la media è intorno al 39-40% lo trovo un dato molto importante in un sistema televisivo dove tra l'altro le offerte degli altri canali, soprattutto quelli tematici, satellitari o digitali terrestri, ogni anno guadagnano più spazio. L'ultima domanda su Saremo, per l'anno prossimo ci sono già alcuni nomi da Paolo Bonolis a Carlo Conti, c'è già un pensiero in tal senso o nulla è stato ancora deciso? Ma l'unica cosa certa è che alla fine di questo festival ripartirò da Fazio, cioè chiederò a Fabio se se la sente di fare un altro festival insieme a noi. Uh, dopodiché, lui come si fa ogni anno, si prenderà il suo tempo, vi darà la sua risposta, se sarà positiva costruiremo insieme un altro festival di Sanremo, se se essere negativa o se non se la sentisse di fare un pezzo, cosa che non succede molto spesso a fare i sempre di fila, so, in quel momento e solo in quel momento penseremo alla nuova conduzione che comunque sarà diciamo, scelta in casa Rai, quindi escludo che vi sia il ricorso a conduttori anche importanti che in questo momento non lavorano in Rai. Passiamo un, per un secondo alla fiction di Rai 1, ha, ha molto convinto, questo va dato atto una volta alla Rai tanto spesso è stata distrattata, è Braccialetti Rossi che ha avuto anche ascolti in crescita, è partito con 5 milioni e 3, è arrivato già a 6 milioni e 2, quindi un risultato soddisfacente, ma anche dal punto di vista critico, è stato molto apprezzato. Ci sarà una seconda serie? Ci sarà sicuramente una seconda serie, eh, era già previsto che ci fosse, poi come tutte le cose, se non fosse stato capito questo, questo bellissimo prodotto, magari sarebbe stato anche oggetto, quantomeno di un pensiero. Ci sarà sicuramente, eh, quindi avremo, spero, per la fine dell'anno prossimo, del 2015, potremo vederlo, ma quello che è importante è che eh, il successo di Braccetti Rossi ci dice una cosa, che si può fare della buona fiction con dei linguaggi nuovi, eh, moderni, contemporanei, senza anche necessariamente un cast noto, perché generalmente la fiction italiana ha bisogno di alcuni elementi classici e di un cast importante. Qua questi bravissimi ragazzi che erano conosciuti oggi sono dei personaggi, quindi vuol dire che il racconto, se è ben costruito, se è ben scritto, prevale su questi esempi. L'ultima domanda che la lasciamo andare riguarda le time di Rai 1, eh, che rispetto agli anni precedenti ha maggiori difficoltà. Eh, sono ipotizzabili i cambiamenti nella prossima stagione, sia riguardo al mattino che riguardo al pomeriggio? Dunque, o si sente di escluderli? No, 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 non si esclude niente, ma non, onestamente non, non ci ho neanche pensato, nel senso che noi stiamo nel pieno de, della stagione, la stagione principale comincia a settembre e finisce a maggio, quindi eh, qualsiasi indicazione che noi eh, avremo e diremo ce ne occuperemo molto più là, proprio a maggio, quindi insomma, tra qualche mese. Eh, non sono scontento onestamente di come stai dando il daytime, perché sul pomeriggio in particolare abbiamo fatto un profondo cambiamento. Abbiamo scelto di raccontare un pochino di più l'attualità, un pochino abbiamo aperto a livello giornalistico diciamo, a temi che non fossero magari prevalentemente di cronaca o di cronaca nera, quindi il cambio di linguaggio e di conduzione inevitabilmente porta all'inizio 
delle, diciamo, delle difficoltà in termini di ascolti, Abbiamo, stiamo cambiando il modo e le modalità di, di consumo del pubblico televisivo che guarda lei. Gli stiamo dando qualcosa di diverso. All'inizio quando un piatto si cambia, quindi per si quanto vuoi sia strada. Ma sicuramente questa stagione continuiamo così. Per la prossima stagione, esatto. come sempre si fa, no, non è detto che ci sono novità. Non, non, Dico semplicemente che come sempre succede, le analisi si fanno alla fine di una stagione, eh, verificheremo tutto quanto, capiremo man mano come nella percezione, nella penetrazione del pubblico, nel gradimento o nell'ascolto si è piaciuto questo nuovo modo di costruire il mattino e il pomeriggio e poi ma se quello decideremo. Grazie mille. Grazie a voi.